നമസ്കാരം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചേരികൾ മറയ്ക്കാൻ മതിൽ കിട്ടുന്ന മോദി സർക്കാരിന്റെ നടപടിയും ചേരികൾ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ കാട്ടുന്ന ശുഷ്കാന്തിയും വൻ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴി തുറന്നത് ഇതോടെ ഒരു കോളമായി മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനവും ലോകമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചു ഇപ്പോൾ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രചരിക്കുന്ന ഏറെ കൗതുകമുള്ള മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് ട്രംപിനായി വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ച് നിത്യപൂജ നടത്തുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ കഥ അതാണിപ്പോൾ തെലങ്കാനയിലെ ജാംഖാവോൺ നിവാസിയാണ് ട്രംപ് ഭക്തനായ ബുസ കൃഷ്ണ വീടിനടുത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രംപിന്റെ ആറടി ഉയരം വരുന്ന വിഗ്രഹത്തിൽ നിത്യപൂജ ട്രംപിന്റെ ദീർഘായുസിനായി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വ്രതം പേഴ്സൽ ട്രംപിന്റെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ നീളുന്ന ഭക്തന്റെ ആരാധന ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധം ശക്തമായി പോകണമെന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘായുസിനായി ഞാൻ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വ്രതം എടുക്കാറുണ്ടെന്നും ബുസ പറയുന്നു ട്രംപിനോടുള്ള അമിതാരാധന കാരണം പ്രദേശവാസികൾ ബുസ കൃഷ്ണയെ വിളിക്കുന്നത് ട്രംപ് കൃഷ്ണ എന്നാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ നേരിൽ കാണണമെന്നാണ് ബുസയുടെ ആഗ്രഹം ഈ ആഗ്രഹം ബുസ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പ്രഥമ വനിതാ മെലാനിയ ട്രംപിനൊപ്പം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തും തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ബുസ ഇപ്പോൾ അതേസമയം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശന വേളയിൽ വിപുലമായ വ്യാപാര കരാർ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ടേക്കില്ല അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയുമായി വ്യാപാര കരാർ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ വലിയ കരാർ ഞാൻ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് അതുണ്ടായേക്കാം മാരിലാൻഡിലെ ജോയിൻ ബേസ് ആൻഡ് ട്രൂസിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വിപുലമായ വ്യാപാര കരാർ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ കരാറിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇനങ്ങളും അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് വെച്ചതും ഇന്ത്യയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പലതും അമേരിക്ക അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതുമാണ് വിപുല വ്യാപാര കരാറിന് തടസ്സമായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ഞാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിമാനത്താവളത്തിനും പരിപാടിയുടെ വേദിക്കുമിടയിൽ എഴുപത് ലക്ഷം പേരുണ്ടാകുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞതായും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിലാണ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിനായി മോദി സർക്കാർ ചെലവാക്കുന്നത് നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഏകദേശം അൻപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു മിനിറ്റിന് ചെലവാകുന്നത് ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുഖേനയാണ് ഇത്രയും പണം ചെലവാക്കുന്നത് മൂന്നര മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ട്രംപ് ഗുജറാത്തിൽ തങ്ങുക യു എസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മാത്രം പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ചെലവാക്കുന്നത് ട്രംപ് സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിന് എൺപത് കോടി നഗരം മോടി പിടിപ്പിക്കാൻ ആറ് കോടി വിവിധ പരിപാടികൾക്കായി നാല് കോടി സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ ചെലവിനായി ഏഴ് കോടിയുമാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡുകൾ അലങ്കരിക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ പൂക്കൾ വാങ്ങാൻ അഹമ്മദാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ചിമ്മൻഭായ് പട്ടേൽ പാലം മുതൽ സുഡാൽ സർക്കിൾ വരെയുള്ള റോഡുകൾ അലങ്കരിക്കാനാണ് ഇത്രയും രൂപയുടെ പൂക്കൾ വാങ്ങുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് കോർപ്പറേഷൻ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ചിമൻഭായ് പട്ടേൽ പാലം മുതൽ മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയം വരെ ഒന്നേ ദശാംശം എഴുപത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് അലങ്കരിക്കും ചിമൻഭായ് പട്ടേൽ പാലം മുതൽ സുഡാൽ സർക്കിൾ വരെയുള്ള അലങ്കാരത്തിന് ഒന്നേ ദശാംശം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കോടിയുടെ അനുവാദം ലഭിച്ചു വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും കോർപ്പറേഷനുകളും ചേർന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ചെലവും വഹിക്കുക ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിനാണ് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിലെത്തുക പതിനായിരത്തോളം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് നഗരത്തിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കുക ട്രംപിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പേർ എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരായിരിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത